。想不到张公子一介书生，身材居然这么好。臭丫头，手不要乱动。千千公子也不过如此。走吧，他们不在这儿。你们没事吧？他们已经走了，你们出来吧。丁伯为何独此一举？他明知道机关如何从外面打开。想到这姓张的居然是趁人之危的东土子，真是瞎了眼了。走吧，他们不在这儿。你们怎么了？黑衣人为什么追你们呀、啊？情况紧急，我别无选择。你个登徒子，敢占本姑娘便宜！你不是张公子，我从未说过我是。不论怎样，多谢姑娘搭救。我还有要事，先行告辞。你个不要脸的臭男人，给我滚回来！你谁呀、啊？你别再让我碰到你，听到没有？楠楠，帮我把金疮药拿来。哦。是你，好你个登徒子，很好，那现在本姑娘就跟你新账旧账一起算。我还没问责你擅闯我房间，打扰我沐浴，你都恶人先告状了。白衣柳叶临风笛，多情公子夜扁舟。我没话可说了吧？你要这么想，我也没有办法。好你个贼心不死的淫贼！放弃吧，你不是我对手。嗯，是吗？啊！喂要脸！别别，你们在干什么？放手！和你中了大百合的毒却没晕，呃，因为
我把折扇里的毒粉药粉通通都给小叶了。你为什么给他？我收了小叶为徒，当师傅的总要在徒弟面前露两手吧？你居然收了这样一个淫！这样一个徒弟啊！我知道你是为我担心，但是小叶给我吃给我住，这徒弟多好啊！嗯，楠楠，他是你什么人？我姐姐，哎，同门师姐。我倒是不知，鬼姨竟然还有这样的徒。厚颜无耻！这淫贼明明设好圈套，一步步引我深入，现在却在这里装傻充愣，这定是他勾引女子的手段。若非顾及楠楠，我定要好好惩治他一番。别跟他废话，走，跟我回家。哎，不行，我还要拿第一呢。我告诉你，跟这种人做队友，你这辈子都不可能拿到第一，听到没有？走。他和我弟结契约在先，没有我的允许，你不能带他走。好了，现在我可以带他走了。我听说伏龙客栈的金掌柜做香酥鸡是一绝，我可以让人去尝尝看。琉璃金盆洗手许久，不能因我在卷入江湖纷争。你到底想怎么样？我要你参加医仙大会。看来今夜无法离开药王岛了，不如暂且应了他，再找机会为天下女子除了这个祸害。好。醒了，刚刚是我下手太重了，不打不相识嘛。这颗药丸一会儿你吃下去就没事了。哎，师姐，这个黏糊糊的，呃，你先休息。独一姐，现在我们两清了，得重新开始谈条件。让我参加医仙大会也可以，不过有三个条件。你说。第一，要保证楠楠安全也有办法知道你在哪里，不是吗？臭淫贼！淫贼！小叶，你不是很有钱吗？还缺银子吗？嗯。粘好了吗？啊，粘好了。嗯。契约，莫贤会重新再拟一份。小姨，你怎么不早说？不过，我还有个条件。说。让你的蝎子再咬一下。你有病吧？你怎么样？他是什么病症？可有把握医治？香菱姑娘病症复杂，白天看不出什么异常。放心吧，香菱姐姐，我一定会治好你的病的。嗯，起来
看够了吗？谁看你了？自作多情。这淫贼干嘛对楠楠这么好？不行，不能掉进他的温柔陷阱。夜黑风高，姓叶的竟然也规规矩矩，不像他的行事作风。嗯，白天诊脉时看你对香菱姑娘很是关心啊，不会又是想打人家姑娘什么主意吧？叶扁舟，比起香菱，我更关心的是你。那师傅，鬼医啊。我很好奇，鬼医到底是一个什么样的人？既然要演示。鬼医，还真是高深莫测呀。其实，我倒是好奇，天下女子为何对叶公子这副皮囊一往情深呢？嗯。青洛姑娘，莫不是想要亲自试上一试定有奇怪的毒粉，而解药，便在这诱饵的耳环中你说的对，我确实有晕血症，所以我们还是保持距离，免得我连累到你，如何？行，你最好离我远点，远到让我看不见。如你所愿。救命啊！救命！
，小宝贝儿。是不是你搞的鬼？对我们却完全无视啊！你是不是有受虐倾向啊？银子，你快救我！星爷都快救我，我真的不行！啊、我做了还不行了，叶大侠，快救我！我都成这样了，你为什么还？他不会被毒死吧？哎呀，不会，最多就是毁容而已。救命啊！啊！哎，慢着，香菱好像不是要攻击的。啊！是。想如何治好香菱姑娘的病？哦，对对对对对，话说香菱姐姐她到底是什么病啊？她呀，瞳孔异常，昼伏夜出，如野兽一般觅食，应该是夜游失心症。而且这种病症极为罕见，多发于体弱的女子身上。如此说来，男子患此症的概率极低。反正我未见过古籍上有记载。你到底为何如此关心香菱？那就要看咱们的运气了，看看能不能找到云山雪莲。哼，有我玉琴难在，找到云山雪莲花还不是分分钟的事吗？那我们该去哪里找呢？靠独火风来引路。这独火风飞到谷底去了，我们不会也要下去吧
。是谁说有玉琴难在，找到云山雪莲是分分钟的事儿啊？嗯，那千云亭果然雄伟啊！徒儿，为师尚且年幼，你历练的机会可到了。我师姐说了，这云山雪莲应该就藏在谷底，你可要把机会牢牢抓住啊！嗯，去吧。嗯，叶公子。你既然这么好奇，就猜一猜我们为何要来找这云山雪莲呢？是否与雪莲的花蜜有关？算你不对。昨晚香菱姑娘闻到了胡一三身上的味道，便恢复了神智。而这毒火蜂最喜云山雪莲的花蜜，所以多半是胡一三身上沾到。如此说来，只要找到云山雪莲，你便可用它做药品，配置救治香菱的解药了。没错，我已经把大部分工作都干了，剩下交给你吧。可我从未见过这雪莲长什么样子，不如你陪我一起下去。嗯、不不不不，我就不用了吧。我看你武功高强，就不要妄自菲薄了。我相信你。哦，现在倒是对我如此信任了。咱们队友嘛，互相信任是应该的呀。这样，我给你画一幅云山雪莲图。好了，哎，嗯，云山雪莲不会就长这样吧？要不然你跟他一块下去，看他是不是长这样啊？哦，不不不，我只是看此。还真是明智之举啊！啊，喂！我们还没找到云山雪莲呢，你怎么那么高兴呢？你干嘛？干嘛呀？这个，我先替你保管。不是吧？他怎么知道我在想什么？哼，你的眼神暴露了你的想法，而我习惯防患于未然。嗯？你个骗子！嗯看什么看啊！你是不是故意拿走我的匕首，又拖延时间让我下来啊？哎，你真是信口雌黄，说变就变呀、啊！刚才是谁说很信任我来着？我那是被你那伪君子的嘴脸所迷惑，好吧？快放下，赶紧的。怎么，想用苦肉计来博取同情？本姑娘可不吃这一套。我方才下牙时遇上了。
。刘叔，应该是多久了？这淫贼虽恶名昭著，办事倒是快。不行不行，李青龙。你可千万不能忘了替天行道的事。想想数不尽的无辜少女，这一切都是他迷惑姑娘的手段。叶公子，刚刚多有得罪。这样吧，我把你骨头接上，算是赔罪了。嗯。放心，我玉清落手法快准稳，绝对不会疼的。嗯。不要。哎。我跟你说，我特别擅长接吻，特别是你这种贱货。你不是说不疼吗？不疼，没事儿，你忍一下就好。来，一、二、三。小叶，娘亲，你们千万要撑住，一定等我回来救你们。怎么样？是不是感觉自己身上每一节都活动自如，身体更加灵活了呢？好，这份借骨之情，在下莫齿难忘。承让，承让。这药王岛果然名不虚传啊，竟然有阔蝌蚪。蝌蚪，我曾从南阳来的病人口中得知，这是他们家乡特有的一种植物，可以抑制高粱之疾。更有趣的是，这东西能制作出一种味道甜美的食物，乃是他们家乡男女之间互诉爱意的信物。要暴露你这个淫贼的真面目，正愁一身的防贼药剂没处施展。这附近飘着很多草药的落叶，说不定云山雪莲就在这附近。你的办法太浪费时间了，还是我的这个靠谱。你行事总是出人意料，只是可惜了这些花花草草。挺有爱心的嘛，也是。你作为采花贼，自然沾花惹草惯了，自然对这些花花草草有特殊感情。若你的医术有你嘴上功夫半成的水平，想必这世上也没有什么你治不好的病。那可未必，即便我有再高的医术，也治不了你这淫贼的好色之症。还有，破坏花草的罪名我可不背。这云山仙莲五十年才能长出一株，若不毁掉它们，如何重新孕育啊？哼，也对，旧的不去，新的不来呢。果然是喜新厌旧。这跟你给我画的不是一个东西吧？本姑娘也只是在古籍上见过，实物难免有些偏差嘛。小心！走。
杀了他们。走，走啊！走啊！干嘛你、啊？你没事吧？等等，这可是为民除害的好机会。之前救过我一命，可我好像记得，独火峰并不致命，胡一三不是也没事吗？那不一样，对于女人来说，毁容比死更要命。算了，反正这次我们互不相欠了，下次我一定不会放过你。好，我等着。玉姑娘，你没事吧？啊，我没事儿。你不是？你们认识？娘亲，娘亲，你终于回来了。幸好，兰兰接着你，前来报信。可惜啊，我来晚了一步。我不喜欢别人摸我的头。怎么跟人说话？小孩不懂事儿，没关系。为什么说谎？我当时和娘亲吵架，一个人又进不去一仙大会。不过徒儿，你既然已经知道了。从现在开始，你要叫玉清洛医生施奶了。哎呀，徒儿，为师知道我委屈你了，但是你施奶为了救你跳下悬崖，你这声施奶叫的不亏。那敢问我是否还有一位未曾谋面的师爷呀？应该是有吧。应该。娘亲生下我，便换了失魂咒，他都不记得你师爷是谁了。失魂咒。不过小爷，你关心这些做什么？莫非
你喜欢上我娘亲了？当然，不是。小叶，听师傅一句劝，喜欢上我娘亲的男人啊，没有一个人会有好下场。你还是不要做这种以身犯险的事了，否则就别怪为师不客气。你们骗了我这么久，还敢冲我兴师问罪？嗯？不消毒，快住手！不消毒，还是头一次见楠楠被人治得如此服帖，没想到这家伙竟然有如此孩子气的一面楠楠，嗯，你刚刚跟姓叶的都聊了什么呀？我在教导他以后不要趁娘亲之危就跟娘亲打情骂俏，结果那逆徒大逆不道对我出手，我决定与他断绝师徒关系。哼，什么打情骂俏？别乱用成语啊！现在确实比较危险，今日若不是他，看样子是该做个了结了。嗯、这是我熬制的金疮药，以后每日早晚敷在伤口上，不会留疤。谢了。其实这次来，我是想告诉你，我打算退赛了。你怕了？怕？我玉清洛什么场面没见过？一群刺客，我根本就不放在眼里。主要楠楠是个孩子，我不能带她冒险。而且，蒋金和神农一点我也不在乎，我只是想带楠楠离开此地。姑娘怕是忘了你我之间的契约了吧？怕是你忘了我们的约法三章吧？我是来通知你的，不是来问你意见的。你不想知道我为什么一定要你参加一线大会吗？我不过是想要，听我说完，我不过是想要你治好香菱姑娘的病。你说的没错，那群黑衣人的确是冲我来的。所以你和楠楠知道的越少，你们就越安全。只是现在，我希望你能尽一个医者的职责，治好香菱。你为何如此希望我治好香菱的病？而且我看你对大赛的冠军也并无兴趣，你的目的到底是什么？说到底，我也是因为你和楠楠受的伤。难道你就不想表示一下吗？难道你就不怕我下手重了？还能比接骨重吗？没想到这九节鞭竟如此厉害。若不是他为我挡这一下的话，怎么？我不是你想反悔？你可别忘了，七月还在我手上。怎么会呢？本姑娘当然要好好治一治你。贫贱！上次接骨太丢脸了，这次我一定要忍住不叫。别乱动！你说你呀、啊，疼就叫出来，逞什么呢？我，我甘之如饴。你这个伤口太深了，得需要消毒缝合才行。但防无妨。让你去找。
，你不是能忍吗？那麻沸散就不必了。就叫啊！又没有人笑话你。这点小疼痛，你我啊！啊！你怎么走路没声音啊？莫璇姐姐，你看到我娘亲了吗？背着我传授小燕医学绝招，实在太过分了。哎呀，不好意思啊，叶兄，我刚刚好像不小心把破相伞混入这药丸里了。非常抱歉。你明明就是故意的。是又怎么样？你救我一命，我给你治病，互不相欠。再说了，这破相伞不会危及你性命。不过，你要是答应我，不再祸害姑娘，改邪归正，我就可以把解药和雪莲丹给你送上。否则的话，怎么？否则毒发之后，你就会整个脸肿成猪头，再也不能用这副皮囊祸害女子。多虑了，我绝不会祸害其他的姑娘。真的？要祸害我也祸害你。滚！啊、死心不改。我告诉你啊，你若不怕肿成猪头，你就给我试试，告辞。等等，我可没允许你离开。行，你就不怕破相伞将你毁容？你舍得吗？你行。公子他放心，伤口我给他处理好了。他失血过多，已经躺下歇息了。记住，千万别打扰他。谢谢姑娘。你为什么背着我传授小叶？是的，走，你要给你做好吃的。已经回房休息了。你笑什么？你自己看吧。看什么呀？怎么了？星落，叶偏舟，你这是何意、啊？我倒要问问黎大人，你将烛火熄灭，是否要对玉清洛做不轨之事？我和清洛只是在商谈刺客幕后主使一事，倒是叶公子你，窗窥谛听，实非。君子所为，当真？不然你以为呢？隐者见隐，你还真是没有辱没滥情公子这个称号啊！既然误会已经解开了，想必你们该聊的也聊完了，走，跟我回去吃药。
，谁要跟你回去、啊？我还要跟黎大哥秉烛夜谈呢。你要夜谈，你只能是跟我。叶公子，青洛看起来并不想去。玉清洛是我的队友，还轮不着你来管。秦叶子，你放我下来！啊！哎，放我下来！你还想不想要解药啊？你为何与李子帆如此亲近？此人城府极深，你以后离得远点。关你什么事儿？你说我什么人要管这么多？放手！他要是你什么人？人家黎大哥那是正人君子，你呢？无耻淫贼！干嘛？我告诉你啊，今晚就是破相伞发作之时。哎，你再靠近我，我喊人了啊！我只是把药盒给你放过来，你在期待些什么呢？楠楠那边我已经派莫贤贴身保护，你安心制药，今夜我就守在门口。谁让你在门口守？这淫贼段位果然高深。楠楠啊，啊，该练练字了。哦。其实你娘亲啊，还是很疼爱的。这个我知道啊，她虽然是对我严厉了那么一点，但她还是很在乎我的。嗯。可是我就是不喜欢她到处给我找爹。其实啊，她只是想给你一个完整的家。你就不想见见你的亲生父亲吗？想啊，不不想，都怪那个从来没有和我见过面的爹爹，留下我和娘亲不管，让我们东奔西走的去找他。如果让我见到他，我得让他尝尝我的独门毒药。那你记得提前研制好解药。哦，有道理。哎，先不说那个大坏蛋了。小叶啊，娘亲什么时候才忙完呀、啊是半个时辰后，这雪莲丹便大功告成。好你了。嗯还挺温馨的，玉清，乱想什么呢？好看吗？
熬夜吃药辛苦了。突然对我这么好，有何居心？还不是因为我……不好了，楠楠不见了。出来吧，我知道你在这儿。玉阳君竟然孤身一人，对付你这种角色，我一人足矣。叶修独，你未免也太过自信了。若想要他活命，就乖乖的束手就擒。你是不是自知不是我的对手，才用这么下作的手段要挟？也好，这一次我就要你输的心服口服。
没事吧？没事，难的呢。我让他去安全的地方藏起来了。公子，刺客身上有刺青。刺客伤口发黑，好像是中毒了。李青龙，你可别告诉我这匕首上有毒啊！你不是也有很多事情没有告诉我的吗？其他黑衣人身上也有相同的刺青。这个刺青和琉璃身上的一样，难道这些杀手都是修罗门的人？见到琉璃后，定要将此事告诉他。看你的反应，这刺青以前见过。我只知道这是一个叫做修罗门的专属刺青，但对他并不了解。修罗门，主人，属下救驾来迟。哈哈，娘亲，是我让小百合去报信的，我是不是很厉害呀？嗯这东域药师可真坏，为了拿冠军，竟然下药用血蚕控制我的香菱姐姐，还想让我们以为是他治好了香菱姐姐。我的香菱姐姐呀、啊！我这是怎么了？你？就是做了一个很长很长的噩梦，现在梦醒了。香菱姑娘，是青洛救了你。小女子，多谢青洛姑娘。没事。五哥，大人，这姬三娘啊，只是贪财，罪不至死，把她放了吧。大人英明。错拔血手，对你师奶图谋不轨。你快帮为师好好教训他。你怎么又跟过来了？我不是把解药给你了吗？姐，你这是何意？这几天看他对女人规规矩矩，原来他真正的兴趣就是男人吗？还是男女通吃？我是何意？李大人不如去问问你的好手下吴哥，吴统领在药王岛处理后事。可是发生了什么？他私自释放东域药师，已被我击杀，而且身上的刺青，与绑架楠楠的刺客如出一辙。所以。你怀疑我和吴哥是一伙的？你说呢？我李子凡对天发誓，对吴哥这事绝不知情。信不信由你。对，我相信李大哥的为人，这其中定有误会
，我会盯紧你的。哎呀，好了好了，福儿，快坐下来一起吃饭吧，我都饿了。小叶，你刚才二话不说便动手的气势，我很喜欢，做得好。李大哥贵为三品要员，却被这姓叶的气势压了的。这家伙身份果然有隐情。这个臭丫头，有解药便有解药，偏说些让人误会的话，现在又不知在心里诋毁我什么。来看我，行，既然你阴魂不散。我便借机将你灌醉，一探究竟。嗯，大家齐聚于此，岂能没有酒助兴吗？小二，上酒。好，好，好，我也要喝。喝什么喝呀、啊？小红、小草、小果子。小主任，我们带你去玩好不好？别别别别别别别！小主任，你慢点。李大人也欲清落，四十就是。啊，实不相瞒，我和清落，青梅竹马，两小无猜。可我听说，李大人乃桑园人士，而清落却无半点桑园口。李大人口中的青梅竹马、两小无猜，我看是一厢情愿。在下也很好奇，青洛对玉阳君并无什么友好，玉阳君也未曾将真实身份据实一告，不知玉阳君为何总是对青洛穷追不舍。本君的身份，他到了京城自然会知晓。至于清洛对我何意，李大人难道看不出来吗？恕在下看不出来。秋草黄，人间数落几道伤。不曾荒凉，心不幸。不幸。我确实幸运。说你参加一千大会到底什么目的？嗯。哈，你是不是对我？别以为长得好看可以为所。小心我把你变成猪头
。如今你的解药已经给我了，喝酒也喝不过我，嗯，还能怎么变？说你怎么在梦里能这般难缠啊？看我吧，我的天！遇见过，遇见你之前，我还从未醉过。倘若流年一趟，陌上秋草。剑出落几道伤，不曾荒凉，心气难发抖。你我怎随天意遇上？年轮浮现了几圈。徐天成，姐，你怎么在我床上？昨夜是你抱着我不放的。你放屁！我怎么可能抱着你这个臭淫贼不放？你是不是想占我便宜？占你便宜？这才叫占你便宜！楚儿之计罢了。嗯，算你有点良心。嗯，不过徒儿，你问了师傅和你师奶，也算是用心良苦了。嗯，娘亲，你们继续，我先不打扰你们了哈。嗯，继续继续。嗯，玉清。哎呀，你都跟楠楠说什么了？没事儿，来，先把醒酒汤。不说是吧？那你别说了，本姑娘的便宜可不是那么好占。手拿下来读。别点了，没用的。你有这时间，还不如找个安静的地方好好休息一下。一个时辰后便自然没事。如果出什么意外，可不管。这个那要斜过来，这样。想利用楠楠让我屈服，我偏不让你得逞。再练一遍，一撇一捺。楠楠该吃早上了。哎，娘亲，你看我乖吗？是徒儿教我写的字，还不错，字也有进步。娘亲，我以后一定会多听你的话。娘亲，我们以后能不能不住在拓跋射手的家里啊？谁？就是李大叔啊。抄古诗三百首，抄完了再吃饭。又抄，为什么呀？
真是个无情的女人。对，无情。竹儿，这日子没法过了，娘亲也没有我这个儿子了。难道不如咱们离家出走啊？好啊，为师最擅长了。不过我们要去哪里啊？哎，你不是最爱吃香酥鸡吗？我知道京城有一家饭店，做香酥鸡那是一绝。真的啊？嗯。好，为师去意已决，目标香酥鸡，去京城。